स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स के सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा कि किस तरह से पार्टीशन फंक्शन लिखा जाता है एन इन डिस्टिंगबल पार्टिकल्स के लिए उससे पहले हमने ये भी देखा कि किस तरह से एन डिस्टिंगबल पार्टिकल्स के केस में पार्टीशन uh, फंक्शन को लिखते हैं तो एन इन डिस्टिंगबल पार्टिकल्स अगर आपके पास हो uh, तो जो एन पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन है वो बराबर होता है जी वन पावर एन के और जहाँ पे Z1 जो है वो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन कहलाता है आ, लेकिन अगर यही n पार्टिकल्स आपके इनडिस्टिंगबल हैं ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू डिवाइड इट विद फैक्टर ऑफ n फैक्टोरियल व्हिच अराइजेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनडिस्टिंगबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स तो आज हम इसी चीज को अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ एन इनडिस्टिंगबल मोनोटॉमिक गैस ऑफ स्पिनलेस पार्टिकल सो लेट एस अप्लाई दिस थेरी टू ए मोनोटॉमिक गैस ऑफ स्पिनलेस पार्टिकल सो दैट देर इज नो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट एंड द स्पिन डिजनरेस इज जीरो मोनोटॉमिक गैस है तो डेफिनेटली इसमें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्टेट्स जो है वो नहीं होंगी और सेकेंडली हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज स्पिनलेस so uh, spin degeneracy will also not will also be not there so jo aapka partition function hai single particle uh, particle uh, partition function for this monotomic spinless particle uh, will be given by uh, the partition function for uh, uh, the translational uh, degrees of freedom so z1 jo hai wo z translational ke equal hum likh sakte hain where z1 or z translational is the single particle a uh, partition function hence we can say that the partition function for n such particles will be equal to z translational power n divided by n factorial so hum uh, isi gas ki uh, kuch properties find out karne mein interested hain ki we are interested to find out uh, uh, the free energy and uh, uh, entropy of uh, this gas our uh, last lecture mein humne uh, discuss kiya ke agar aap से कहा जाए कि आप एन पार्टिकल्स की इंट्रोपी या फ्री एनर्जी निकालें तो उस केस में आप डायरेक्टली इसको एन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वॉट यू हैव टू इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है तो अगर आप एन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे देन यू कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फ्री एनर्जी एंड इंट्रोपी फॉर एन पार्टिकल सिस्टम तो uh, सब uh, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जी कि फ्री uh, एनर्जी क्या है आपके इस सिस्टम के लिए सेलिंग uh, अप्रोक्सीमेशन हम यूज uh, करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत लार्ज है सो फ्री एनर्जी इज गिवन बाय एफ इजिकल्स माइनस के बी टी लॉग ऑफ जेड ऑफ एन वेयर जी ऑफ एन रिप्रेजेंट्स द पार्टीशन फंक्शन फॉर एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मोनोटोमिक गैस तो सब्सिट्यूट करें जी एन की वैल्यू यू विल हैव एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉग ऑफ जी ट्रांसलेशनल होल पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस के बी टी लॉग ऑफ जी पावर एन माइनस लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल नीचे वाली टर्म आपके पास ऊपर आ जाएगी फर्दर नाउ अप्लाई दिस स्टेडलिंग अप्रोक्सीमेशन यू विल हैव एन लॉग ऑफ जी ट्रांसलेशनल माइनस एन लॉग ऑफ एन माइनस uh, एन जो कि प्लस एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो एन को आप कॉमन ले सकते हैं उसको आप बाहर ले जाए यू विल हैव एफ इज इक्वल्स टू माइनस एन के बी टी लॉग ऑफ जी ट्रांसलेशनल माइनस लॉग ऑफ एन प्लस वन तो uh, अब आपको क्या चाहिए जी अब आपको फ्री एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए इस गैस के लिए आपको uh, जो uh, partition function hai for the translational motion of uh, this monotomic uh, gas wo aapko find out karna hai uh, aur agar aap recall karte hain to hum ye already find out kar chuke hain uh, for a monotomic gas uh, jisko humne uh, uh, solve kiya tha this system ko uh, for a particle moving in a three dimensional box aur us case mein humne dekha ki jo translation as e translational hai wo barabar hai uh, v jo ki volume है उस क्यूबिकल uh, बॉक्स का uh, जिसमें आपकी मोनोटॉमिक गैस मौजूद है इनटू टू एम के बी टी डिवाइडेड बाई टू पाई एच कट स्क्वेयर 
whole power 3 by 2. So uh, just substitute uh, uh, this value of z translational in uh, above expression. Uh, you will get uh, this expression. Or thoda sa isko aap rearrange kare and then you will uh, find free energy which is equal to f is equal to minus n kbt log of uh, v by n plus 3 by 2 log of m kbt divided by 2 pi h cut square plus 1. Whereas uh, the entropy is given by uh, minus partial f uh, by partial t. So, this uh, equation ko aap uh, differentiate karenge with respect to t. So, pehli baar uh, 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 basically isko jab aap uh, iska derivative lenge. So, uh, you will have minus n kb into this term. Jo ke aapke paas ye hai. Second time aap uh, is term ko include karenge. So, minus n kb t and you will take the derivative of the second term. जो के हमारे पास यहाँ पे लिया गया है। Then, then further इसको just uh, simplify करें। You will have uh, the expression for the entropy which is uh, uh, equal to n k b log of uh, v by n plus three by two log of n k b t divided by two pi h cut square plus five by two। तो जो हमने पहले expressions find out किए थे uh, uh, जब हम monatomic gases का case कर रहे थे free energy का और entropy का अब ये देखेंगे कि ये expression almost uh, similar है लेकिन वो uh, expression था for uh, uh, single particles के, के uh, partition function से और ये आपके पास जो expression है free energy का ये basically n particles uh, uh, के लिए free, uh, expression है free energy और uh, entropy का ठीक है लेकिन uh, कुछ differences आपको uh, नजर आएंगे कि यहाँ पे basically आप देख रहे हैं कि यहाँ पे n over v ka factor hai v over n ka factor hai which is which represents the number density ye uh, difference aapko nazar aayega agar aap isko pichle expression se compare karte hain so jab bhi aapko kaha jaye ki entropy ya free energy ka expression nikale for a system of uh, n particles so us case mein aapne pehle hamesha n particle partition function find out karna hai aur fir aapne free energy aur entropy ka expression jo hai find out karna hai to ye equation jo hai it is called uh, uh, the segregated dot formula for uh, entropy of an ideal gas or ye expression jo hai entropy ka ye valid hai uh, for all dilute gases at temperatures said that uh, the vibrational and rotational motions has uh, been frozen out okay. any expression jo hai entropy ka it is valid for all types of dilute gases in the vibrational and rotational uh, uh, motions jo hai wo nahi ho theek hai to har dilute gases ke liye uh, ye expression jo hai wo valid hai aur uh, iski confirmation jo hai experimentally ki ja sakti hai all uh, is needed is to uh, that is needed is a careful measurement of uh, the heat capacity as a function of uh, uh, temperature yani further aap ise heat capacity bhi entropy ke expression aapke paas aa gaya and particles ke liye to heat capacity bhi aap find out kar sakte hain also you can uh, uh, find uh, you will see that uh, it gives an excellent agreement uh, uh, with the experimentally determined entropy for the dilute cases at high temperatures. Just like in Krypton ke case, mein experimental value jo hai wo 144.56 joules per mole per Kelvin hai, whereas uh, uh, the theoretical value uh, is 145.06, which uh, is uh, almost similar. So here you are seeing how much uh, accurate you uh, have uh, information aai hai aapke paas system ki. Uh, जहाँ पे आपके पास n identical uh, particles हैं किसी भी monatomic gas. So uh, let's move, move forward और हम अब हम बात करते हैं uh, कि किस तरह से हम uh, partition function जो है uh, वो लिख सकते हैं for uh, for a system of uh, uh, bosons and fermions. So what will happen if you have a, a gas of n indistinguishable Bosons. Bosons case mein hume pata hai ki there is no restriction on the number of particles in any state. Uh, uh, Bose-Einstein statistics. Uh, bosons hume pata hai ki Bose-Einstein statistics follow karte hain aur jab ki fermions jo hai wo fermi draw uh, uh, statistics jo hai wo follow karte hain. To ye jo uh, dono statistics hain uh, Bose-Einstein statistics aur fermi draw statistics. Uh, इस चैप्टर में डिस्कस uh, नहीं की गई लेकिन ये हम इन डिटेल चैप्टर uh, 10 में जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स 2 में जहां पे हम 
प्रॉपर एक्सप्रेशन निकालेंगे बोजाइन स्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बोजॉन्स की एनर्जी लेवल्स में होती है लेकिन फिलहाल हम डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देर इज हम जानते हैं कि फॉर बोजॉन्स देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दी नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी स्टेट वेर एज फॉर म्यूज के केस में आपको बताया कि दो पार्टिकल एक से uh, एक पार्टिकल जो है uh, एक से ज्यादा पार्टिकल जो है वो एक स्टेट में uh, नहीं पाया जा सकता ठीक है यहाँ पे स्पिन uh, स्टेट्स की बात नहीं हो रही स्पिन स्टेट्स में आपको बताया कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं दे कैन बी प्रेजेंट एट वन स्टेट बट विद ऑपोजिट स्पिन ठीक है लेकिन ये हम कंसिडर uh, कर रहे हैं कि ये बेसिकली स्पिन लेस एस्टेंस है सो फॉर बोजॉन्स देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी स्टेट सो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जी कि जिसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल बोजॉन्स हैं एंड दीज डू आइडेंटिकल बोजॉन्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री नॉन डिजनेट स्टेट्स विद एनर्जी जीरो ई एंड टू ई तो हमें पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है इस स्टेप के लिए जहाँ पे आपके पास दो आइडेंटिकल बोजॉन्स हैं एंड Uh, they are to be distributed in uh, these three energy states with energy zero, e, and two e. Or, because uh, bosons are there, is no restriction on uh, uh, any number of uh, bosons on uh, uh, any single particle state. So, this means that the first possibility, which is micro state, you have, is that the two bosons will be in the ground state. The two bosons will be in the first excited state. The two bosons will be in the second. स्टेट में होंगे जिसकी एनर्जी जो है वो टू ई है अच्छा अब चूंकि दोनों बोजोन जो है दे आर हम कंसीडर करें दे आर नॉन इंटरेक्टिंग बोजोन तो जो टोटल एनर्जीज है आपके इस माइक्रो स्टेट की डेफिनेटली इट विल बी द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट बोजोन एंड बोजोन एंड द सेकंड बोजोन तो बाकी जो फिर पॉसिबिलिटी बनती है माइक्रो स्टेट्स की वो ये है बनती है कि आपके पास एक बोजोन इस लेवल पे आए दूसरा इस लेवल पे आए ठीक है वन टू या टू वन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये आइडेंटिकल बोजोन है आ, अगली पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बोजोन फर्स्ट पे हो और दूसरा थर्ड पे हो जो लास्ट पॉसिबिलिटी बनती है वो ये है कि एक बोजोन जो है वो सेकेंड एनर्जी स्टेट में हो और दूसरा जो है थर्ड एनर्जी स्टेट में हो तो ये छह पॉसिबल स्टेट्स हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसमें आपके पास दो आइडेंटिकल बोजॉन्स हैं एंड यू हैव थ्री नॉन डीजनेट स्टेट्स ठीक है तो हमें पार्टीशन फंक्शन निकालना है इस सिस्टम के लिए एंड वी नो दैट द पार्टीशन फंक्शन इज सम ओवर ऑल पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम तो लिहाजा जी जो है वो बराबर होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जीरो ओवर के विच विल गिव यू वन Uh, जो कि इस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा प्लस दिस स्टेट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर के बी टी लेकिन चूंकि दो बोजॉन्स हैं तो माइनस ई प्लस माइनस ई यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू ई ओवर के बी टी एंड सिमिलरली यू विल हेयर जो टोटल एनर्जी है दैट इज फोर ई सो यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस फोर ई ओवर के बी टी और जी माइक्रो स्टेट आपको देगी इसकी एनर्जी जीरो है यहाँ पे एनर्जी माइनस ई है तो इस केस में यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर के बी टी एंड इन दिस केस दिस बोजोन हैज एनर्जी ऑफ जीरो एंड इट हैज एनर्जी ऑफ माइनस टू ई सो यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू ई ओवर के बी टी वेर एज फॉर द लास्ट स्टेट यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थ्री ई ओवर के बी टी सो यही बेसिकली आपके पास जो है पार्टीशन फंक्शन होगा इस इन बोजॉन्स का यहाँ पे जस्ट मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी सो वन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के बी टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू ई ओवर के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री एंड माइनस फोर ई ओवर के बी टी नाउ लेट्स डिस्कस द सेम एग्जांपल फॉर द केस ऑफ फर्म्योन्स वेर यू हैव टू आइडेंटिकल फर्म्योन्स and we know that for the case of fermions uh, uh, there cannot be more than one particle in one level so uh, jo double occupancy wale uh, wale jo micro states hai wo fermions ke liye allowed nahi hai whereas all uh, whereas the remaining three states are possible for fermions so 
पहली स्टेट आपके पास ये पॉसिबल है कि एक वो जोन पहले और दूसरे लेवल पे होगा दूसरी माइक्रो स्टेट ये पॉसिबल है कि एक वो जोन फर्स्ट पे होगा दूसरा थर्ड पे होगा थर्ड माइक्रो स्टेट जो है आपके पास फर्स्ट वोजोन जो है वो सेकेंड पे होगा और सेकेंड जो है वो थर्ड पे होगा तो इसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन है परम्योन के लिए वो आपके पास होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर के बी टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू ई ओवर के बी टी और एक्सपोनेंशियल ऑफ ई प्लस ई विच इज माइनस ई प्लस टू ई विच विल गिव यू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थ्री ई ओवर के बी टी तो इस तरह से आप पार्टीशन फंक्शन जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल बोजॉन्स एंड फर्मियन तो इसी चीज को हम एक्सटेंड करते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी लेवल्स थे आपके पास दो आइडेंटिकल बोजॉन्स या फर्मियन्स थे लेकिन आपके पास तीन एनर्जी लेवल्स थे बट यू कैन हैव इन रियल सिस्टम यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स तो लिहाजा हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं सो लेट देर बी ओनली टू पार्टिकल्स अगेन हम दो बोजान जो दो फर्मियॉन्स कंसिडर कर रहे हैं बट ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स और स्टेट अवेलेबल फॉर इच बोजान तो इस केस में क्या होगा जी बोजॉन्स के केस में चूंकि हमें पता है कि डबल ऑक्यूपेंसी है वो आपको अलाउड है सो so, ये जो पहली रो है ये मैंने उन एनर्जीज की लिखी हुई है बोजॉन्स की दो आइडेंटिकल बोजॉन्स की जहाँ पे दोनों बोजॉन्स जो है वो सेम लेवल पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और चूंकि आपके पास एन लेवल्स हैं तो इस केस में फर्स्ट केस में आपके पास दोनों बोजॉन्स जो है वो फर्स्ट लेवल पे होंगे फिर दोनों बोजॉन्स जो है वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे होंगे और फिर दोनों बोजॉन्स थर्ड एनर्जी लेवल पे होंगे एंड सो ऑन सो यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू ई वन ओवर के टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू ई टू ओवर के टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू ई थ्री ओवर के टी और बाकी पॉसिबिलिटीज फिर क्या बनेगी बनेगी वो ये बनेगी कि पहला बोजॉन जो है आपका फर्स्ट स्टेट में है दूसरा बोजॉन जो है वो सेकेंड स्टेट में है लेकिन अब चूंकि लेवल आपके ज्यादा आपके पास ज्यादा है तो लिहाजा आपके पास बाकी केसेस क्या बनते हैं कि फर्स्ट बोजॉन जो है इसको आप फिक्स कर दें फर्स्ट स्टेट पे एंड देन पुट द सेकंड बोजॉन ऑन थर्ड स्टेट सिमिलरली फिक्स द फर्स्ट बोजॉन ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड बोजॉन ऑन द फोर्थ स्टेट एंड देन सो ऑन सिमिलरली इस केस में आप आप क्या करेंगे ऑनवर्ड्स कि आप आप सेकेंड बोजोन को जो है वो फिक्स कर दें सेकेंड एनर्जी लेवल पे और सेकेंड बोजोन को जो है वो वेरी करते आए ई थ्री ई फोर ई फाइव एंड ई सिक्स में आगे आप क्या कर सकते हैं जी कि आगे आप ये करेंगे कि यू विल स्टार्ट विद एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई थ्री प्लस ई फोर ओवर के बी टी जहां पर आपने ई थ्री को फिक्स कर दिया और बाकी फिर आप स्टेट जो है वो वेरी करते आएंगे so this is the uh, the case of uh, uh, two bosons uh, in uh, n energy levels now uh, for the case of fermions difference kahan se aayega difference yahan se hi aayega ki aapke paas ye jo double occupancy hai uh, wo allowed nahi hai for the case of uh, fermions to yahan pe maine wo states banayi hui hai ji ki aapke paas uh, n levels the is bar uh, तीन लेवल्स नहीं थे तो फर्स्ट uh, पॉसिबिलिटी ये है बोजॉन्स के केस में के दो बोजॉन्स यहाँ पे मौजूद होंगे यहाँ पे होंगे यहाँ पे होंगे यहाँ पे होंगे या बाकी एनर्जी स्टेट्स में होंगे सेकंड पॉसिबिलिटी ये uh, हम बना सकते हैं कि इसको फिक्स करें और दूसरे को वेरी करें uh, इसको फिक्स करें या दूसरे को वेरी करें या इसको फिक्स करें या दूसरे को वेरी करें इन इन लेवल्स पर तो इस तरह से आप टोटल जो पार्टीशन फंक्शंस है वो फंक्शन है वो लिख सकते हैं दो आइडेंटिकल बोजॉन्स का इन एन एनर्जी लेवल सिमिलरली फॉर द केस ऑफ एन टू फर्मियॉन्स टू आइडेंटिकल फर्मियॉन्स इन एन लेवल इस केस में जो है आपके पास डबल ऑक्यूपेंसी अलाउड नहीं है तो ये वाली माइक्रोस्टेट जो है वो आपके पास अलाउड नहीं है वेर एज ऑल दीज रिमेनिंग माइक्रोस्टेट्स आर अलाउड सो यू विल हैव Zf equal to exponential of minus e1 plus e2, uh, e1 plus रहेगा तो e3, e4, e5 and so on. और इस केस में e2 fix रहेगा, e3, e4, e5 and so on. So 
इस तरह से आप कोई भी आपके पास नंबर ऑफ बोजोन जो है वो गिवन हो फॉर एनी नंबर ऑफ लेवल यू कैन फाइंड आउट दी पार्टीशन फंक्शन फॉर बोजोन एंड परम्यून Now let's discuss a problem from the exercise, which is problem number five, uh, जो कि हमारी इसी discussion से related है. Uh, so the problem is consider a system of uh, two atoms, each having only four single particle states of energy zero e, two e, and three e. The system is in contact with a heat bath at temperature t. Write down the energy levels and the partition function given that the particles obey uh, classical statistics, जहाँ पे distinguishable particles होते हैं. Fermi Dirac statistics that is for indistinguishable Fermi Bose uh, Fermi particles and for Bose-Einstein statistics for indistinguishable Bose particles. So uh, question क्या है जी कि आपके पास दो atoms हैं और आपके पास चार energy levels जो हैं वो available हैं आपने partition function find करना है when these particles obey classical Fermi and Bose-Einstein statistics. So uh, let's first discuss for the case of uh, uh, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जहां पे आपके पास डिस्टिंगशिबल पार्टिकल्स हैं और चूंकि दो पार्टिकल्स हैं चार एनर्जी लेवल्स हैं दो पार्टिकल्स का जो पार्टीशन फंक्शन है हमें पता है कि वो बराबर होता है z1 पावर n n जहां पे वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो कि इस केस में 2 है यू विल हैव z1 स्क्वायर यहां पे z1 जो है इट रिप्रेजेंट्स द सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन और सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन आपका क्या होगा कि एक सिंगल पार्टिकल यहाँ तो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है या यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है या यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है या यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है तो ये चार पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स जो है आपके पास इस सिस्टम की बनेगी कि आप सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर लें जो कि बहुत ईजी है एंड देन जस्ट टेक द स्क्वेयर ऑफ सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन एंड दिस विल गिव यू दार्टीशन फंक्शन फॉर द टू Uh, distinguishable uh, particles. Now, uh, let's discuss it for uh, the case of uh, fermions. Or uh, fermions ke case mein hume pata hai ke hamare pas uh, double occupancy jo hai, wo allowed nahi hai. To first uh, possibility kya hoji hogi? Ki aapke pas do fermions hai, to pehla fermion is state mein hoga, aur dusra fermion aapke pas is upper state uh, level mein hoga. So the total energy of the system will be uh, zero plus e. So you will have exponential of minus zero plus e over k b t. Second possibility है कि एक आपका फर्मियन इस state में हो, दूसरा फर्मियन आपका two e state में हो. So you will have exponential of minus zero plus two e over k t. And the third possibility is that the first one is present in zero energy level and the second one present in the third energy level of energy. Fourth energy level with energy 3e, so you will have exponential of minus 0 plus 3e over kt. Similarly, baki jo possibilities banti hain, woh ye banti hain ki aapke paas pehla yahan pe hoga, dusra third me hoga, ya pehla aapke paas second me hoga, dusra fourth me hoga, aur last jo possibility banegi ki ek aapke paas second me hoga, aur dusra aapke paas 3e energy me hoga. जो टोटल पार्टीशन फंक्शन आई मीन आपके पास बनेगा यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर के बी टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू ई ओवर के बी टी प्लस टू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थ्री ई ओवर के बी टी आपके पास ऐसी दो टर्म्स जो हैं वो आपके पास बन रही है पार्टीशन फंक्शन में प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस फोर ई ओवर के बी टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस फाइव ई ओवर के बी टी Whereas for the case of bosons, bosons के case में आपके पास double energy levels भी आपको लिखने हैं तो ये basically वही energy levels हैं जो यहाँ पे आपको ये total energy यहाँ पे लिखी गई है। So आपके पास दो ऐसी states हैं जिनके आपके पास energy जो है वो 3e जो है वो बन रही है। so for the case of uh, uh, bosons which follow Bose-Einstein statistics is me up to pass a double occupancy valley states be possible hai jo ke pehle possible nahi thi so uh, problem same rahega jo ke hamne yaha par find out kiya hai partition function ko lekin yaha pe kuch additional terms aayengi jo ke double occupancy ko represent karengi uh, jaysa ke dono bosons jo hai wo 
जीरो एनर्जी स्टेट में है दोनों बोजॉन्स जो है वो ई e एनर्जी स्टेट में है दोनों बोजॉन्स टू ई एनर्जी स्टेट में है एंड फाइनली दोनों बोजॉन्स जो है वो थ्री ई एनर्जी स्टेट में है लिहाजा जो टोटल पार्टीशन फंक्शन होगा फॉर दीज टू आइडेंटिकल बोजॉन्स इन दीज फोर नॉन डिजिनेट लेवल्स इट विल बी इक्वल टू वन प्लस एक्सपोनशियल ऑफ माइनस ई ओवर के टी प्लस टू एक्सपोनशियल ऑफ माइनस टू ई ओवर के टी प्लस टू एक्सपोनशियल ऑफ माइनस थ्री ओवर के बी टी प्लस टू एक्सपोनशियल ऑफ माइनस फोर ई ओवर के टी प्लस एक्सपोनशियल ऑफ माइनस फाइव ई ओवर के टी प्लस एक्सपोनशियल ऑफ माइनस सिक्स ई ओवर के टी तो एनर्जी लेवल्स भी आपको फाइंड आउट करने का कहा गया है बेसिकली एनर्जी लेवल्स हमें यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होते हैं तो वही एनर्जी लेवल्स आप जो है यहाँ पर लिख देंगे सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड इट इज अ प्रॉब्लम नंबर एट which states that uh, let's consider two identical bosons of uh, uh, sorry two identical particles of uh, mass m uh, which interact with an external potential which is harmonic but they do not interact with each other the hamiltonian of the system will be equal to h cap is equal to p1 square by 2m plus p2 square by 2m plus 1 over 2m omega square x1 square plus x2 square the two identical particles hain ji jo ke kisi external potential se इंटरेक्ट कर रहे हैं जो कि हार्मोनिक है तो लिहाजा हमें पता है जो हार्मोनिक कॉसलेटर की एनर्जी होती है वो पी स्क्र बाई टू एम प्लस वन टू एम बी स्क्र एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्र होती है बट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर तो चूंकि आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो लिहाजा हेमल्टोनियन में जो इंट्रैक्शन एनर्जी वाली टर्म है वो प्रेजेंट नहीं होती यू आर आस्ट टू फाइंड आउट वट आर दी एनर्जी लेवल्स ऑफ आर फॉर दिस सिस्टम तो एनर्जी लेवल आपने निकालनी है सी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए एंड सेकेंड इज दैट गिवन दैन द पार्टिकल्स आर बोज ऑन दैन डिटर्मिन द पार्टीशन फंक्शन एंड रिपीट द कैलकुलेशन गिवन दैट द पार्टिकल्स आर परम्यून तो एनर्जी लेवल्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं जी सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल हमें पता है कि चूंकि जो पार्टिकल है जिस पोटेंशियल से इंट्रैक्ट कर रहा है वो आपके पास सब हार्मोनिक है और हार्मोनिक एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है हमें पता है विच इज गिवन बाय ई एन इज इक्वल टू एच का टू मेगा एन प्लस हाफ सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो बराबर होंगे एनर्जी आइगन वैल्यूज होंगी वो होंगी एच का टू मेगा एन वन प्लस हाफ वेर एज फॉर सेकेंड पार्टिकल यू कैन राइट ई एन टू इज इक्वल टू एच का टू मेगा एन टू प्लस हाफ वेयर एन वन एन एन टू विल हैव वैल्यूज ऑफ जीरो वन टू थ्री एंड फोर क्योंकि दोनों जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं एक एक्सटर्नल हार्मोनिक पोटेंशियल के साथ तो लिहाजा जो इस टोटल सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो एड अप होगी एनर्जी होगी इन दोनों पार्टिकल्स की सो इट विल इट कैन बी रिटर्न एज ई एन वन एन टू इक्वल्स टू ई एन वन प्लस ई एन टू जो कि बराबर होगा इस कटो में का एन वन प्लस एन टू प्लस वन दिस हाफ हाफ फैक्टर विल गिव यू One. So these are the energy levels for uh, uh, this two-particle system. And now, we need to find out the energy levels of the two-particle system for this two-particle system. And now, we need to find out the energy levels of the two-particle system for this two-particle system. And now, we need to find out the energy levels of the two-particle system for this two-particle system. तो एनर्जी ई जे जो है बेसिकली इस केस में आपके पास है ये टोटल एनर्जी होगी या कंबाइंड एनर्जी सिस्टम की होगी और माइक्रो स्टेट जो पॉसिबल होंगी आपके पास वो अब आपके पास आ, दो समेशन जो है वो रन करने चाहिए एक आपके पास एक समेशन होगा विच विल गो फ्रॉम एन वन टू इन्फिनिटी एंड सेकेंड समेशन विल गो फ्रॉम एन टू टू इन्फिनिटी एन वन जो है इट विल go from zero to infinity and n2 टू जो है वो हमें सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए अब ये चीज़ आप जहन में रखें कि ये पार्टीशन फंक्शन हम निकाल रहे हैं फॉर द केस ऑफ बोजॉन्स तो बोजॉन्स के केस में आप ऐसी टर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे आपके पास डबल ऑक्यूपेंसी आती है तो यहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी आने का मतलब क्या है के एन वन और एन एन टू जो है इन दोनों की वैल्यूज 
सेम भी होंगी और एन वन और एन टू दोनों की वैल्यूज डिफरेंट भी होंगी तो हमें सेम वैल्यूज भी काउंट करनी है और डिफरेंट वैल्यूज भी काउंट करनी है सो पार्टीशन फंक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं इस सिस्टम के लिए दैट विल बी इक्वल टू दैट फर्स्ट समेशन विल गो फ्रॉम एन वन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड सेकेंड समेशन विल गो फ्रॉम एन टू इज इक्वल टू एन वन टू इन्फिनिटी वेर एन वन जो है आप यहाँ से वेरी करते आएंगे ठीक है तो एन टू इसका मतलब है कि एन वन के बराबर भी आपके पास वैल्यूज देगा और डिफरेंट वैल्यूज भी आपके पास देगा और जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच के टू में का एन वन प्लस एन टू प्लस वन डिवाइडेड बाय के बी टी सो ऑनवर्ड्स आप क्या कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच के टू में और के बी टी आप बाहर ले आएंगे दो समेशन है फर्स्ट समेशन इज फॉर द फर्स्ट क्वांटम नंबर एन वन एंड द सेकेंड समेशन इज फॉर द सेकेंड क्वांटम नंबर एन टू इसको अभी हम फिक्स रखते हैं जी uh, इसको हम ओपन कर लेते हैं इस समेशन को सो कीप बोथ कीप दिस टर्म सेम इसको जब हम ओपन करेंगे सो फर्स्ट यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच के टू मेगा एन वन प्लस एन वन ओवर के बी टी सेकेंड आपको कहाँ से क्या देगा सेकेंड टर्म आपके पास होगी एन वन प्लस ओवर के ओवर के बी टी और सेकेंड टर्म होगी एन वन प्लस टू ओवर के बी टी तो इसका मतलब है कि इसी तरह से आप चलते जाएंगे आप टू इन्फिनिटी तो यहाँ से हम जो टर्म जिस ब्रैकेट में मौजूद है यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टर्म कॉमन आएगी कॉमन क्या आएगी आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच के टू में का एन वन ओवर के टी जो है वो सब में मौजूद है ठीक है ये सब में मौजूद है तो आप इसको कॉमन ले लेंगे आ, तो इसको कॉमन लेने के बाद यू विल बी लेफ्ट विद वन प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच के टू में ओवर के टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू एच के टू में ओवर के टी एंड सो ऑन विच इज आट्रिक सीरीज विद सोल्यूशन वन ओवर एक्स वन ओवर वन माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच के टू मेगा ओवर के टी Where this term represents the difference between these successive terms. ठीक है तो इसको आपने सॉल्व कर लिया जी तो इसको आप आप बाहर ला सकते हैं विद दिस टर्म तो यू विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच के टू मेगा ओवर के टी इन टू वन ओवर वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच के टू मेगा ओवर के टी इन टू समेशन ऑफ एन वन जीरो टू इन्फिनिटी इन टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू एच के टू मेगा एन वन ओवर के टी सो ये और ये आपस में एड हो जाएंगे एंड यू विल हैव टू सच टर्म Now uh, you are in position to open uh, this second submission. Uh, so uh, n one zero jab hoga, this will give you one. Jab n one hoga, you will have exponential of minus two h k two mega over k t. Jab n two hoga, you will have exponential of minus four h k two mega over k t, and so on, which is again a geometric series with the solution. Sorry, there is a mistake. One over one minus exponential minus two h k two mega over k t. <coughs> So uh, z for bosons will be equal to exponential of minus h k two mega over k t into one over one minus exponential minus uh, h k two mega over k t into one over one minus exponential minus two h k two omega over two k t. Or this omega uh, h exponent one minus exponential minus two h k two mega over k t. Or if you just combine it and write it, then this will be the uh, partition function for uh, uh, these. Uh, Uh, two identical particles, two identical Bose particles, uh, which are interacting with the, this harmonic potential. Similarly, uh, now for the case of uh, uh, fermions or fermions' ke case, me, you have to make sure that you have to see that the two states in the two particles are not possible in one state. चूंकि दो पार्टिकल्स सेम पार्टिकल्स एक स्टेट में नहीं आ सकते तो इसका मतलब है कि एन वन और एन टू जो है वो बराबर नहीं होंगे तो उस केस में यानी आपने जहां पे जो एन टू वाला समेशन है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एन वन प्लस वन यानी ये हमेशा एक वन स्टेप अहेड होगा जो कि इस चीज को मेक श्योर sure करेगा कि डबल uh, ऑक्यूपेंसी आपकी सिस्टम में नहीं आएगी ठीक है सो द पार्टीशन फंक्शन फॉर फॉर्मियॉन्स विल बी इक्वल टू 
summation of n1 is equal to 0 to infinity and summation of n2 is equal to n1 plus 1 to infinity into exponential of uh, minus ej en1 n2 over kt okay or uh, again uh, pe aap, uh, is term ko ab bahar le uh, uh, this term will is over uh, uh, n1 and this term will uh, be over n2 quantum number again aap uh, second term ko open kar le keep uh, this term same so you will have uh, uh, exponential of uh, minus h cut omega n2 jo hai wo pehli uh, bar barabar hoga n1 plus 1 over kbt ke second time barabar hoga n1 plus 2 over kt ke and it goes up to infinity like this yahan se jo common cheez aayegi that will be exponential of minus h cut omega n1 over kt jo ke aapka iske sath multiply hoga aur wo add up hoga uh, so you will be left with exponential of minus h cut omega over kt plus exponential of minus 2 h cut omega over kt and so on. Further, what you can do here is that you can use a common term here which will be exponential of minus h cut omega over kt. So in this case, mein, uh, minus h cut omega over kt is a decent factor which will be added up with this one. So you will have uh, now exponential of minus 2 h cut omega over kt uh, uh, 1 over 1 minus exponential of minus h cut omega over kt which represents the solution of uh, uh, this geometric series or jahan pe aapke paas uh, ye summation hai it will be equal to uh, exponential of uh, minus 2 h cut omega n1 over kt now it's time to open the second summation uh, jo ke aapko solution dega 1 over 1 minus exponential minus 2 h cut omega over kt so the total uh, partition function hai for muons ki case mein uh, wo barabar hoga exponential of minus 2 h cut omega over kt over 1 minus exponential minus h cut omega over kt into 1 minus exponential of minus 2 h cut omega over kt so that's it for uh, uh, this chapter number 6 uh, agar aap is chapter ko uh, dekhenge to ye itna lamba chapter nahi hai Basically, we uh, are articles cover the articles. I think 6.5 article hai, aapke chapter number 6. The uh, uh, articles hai, 6 uh, 1, 2, ya 3 are in the general discussion hai on uh, uh, identical particles. We have seen that we have seen that we have seen that we have seen that we so, when uh, last semester we had a live course, we had to discuss these things in the live. But uh, 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 Two fermions जो है वो wave function किस तरह से behave करता है वो हमें पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि symmetric और anti symmetric wave functions क्या होते हैं ठीक है आ, तो वो सारी आ, discussion जो है वो वहाँ पे मौजूद है जिसको आप आ, पढ़ सकते हैं लेकिन main आ, इस chapter में जो discuss किया गया है कि किस तरह से partition function find out कर सकते हैं हम for the case of uh, n identical particles तो लिहाजा हमने n n identical particles के partition function को निकालना सीखा और उसको फिर monatomic gas पे apply करके आ, हमने जो thermodynamic properties है system की आ, वो find out की और further हमने ये देखा कि किस तरह से bosons और fermions के case में आ, partition function को <coughs> किस तरह से जो है वो लिखा जाता है तो अभी हमने जितने भी questions किए हैं I mean जितना भी हमने पढ़ा है chapter 6 के बारे में uh, it is enough uh, to uh, solve all questions of the exercise ठीक है तो आप exercises के question देखेंगे वो similar है जो आ, सारी आ, discussion हमने की है या दो आपको ये जो practice problems जो है वो मैंने करवाए हैं तो सारे आ, जो exercise के problems हैं वो आप practice करें और आ, जो difficulty आपको आती है कहीं भी आती है आ, you can discuss आ, in the group uh, और इस चैप्टर से रिलेटेड भी एक असाइनमेंट आपको मैं दूंगा जो कि विद इन अ वीक आपको फिर सबमिट करनी होगी ठीक है दैट विल बी द लास्ट असाइनमेंट फॉर दिस कोर्स इसके बाद एक सेवंथ चैप्टर है सेवंथ चैप्टर भी आपको मैंने बताया कितना लेंथी नहीं है 
बट इट विल टेक थ्री टू फोर लेक्चर आई थिंक तो उसकी uh, असाइनमेंट जो है सेवन चैप्टर की आपको क्वेश्चन में बता दूंगा जो करने होंगे लेकिन उसको असाइनमेंट uh, को आपको सबमिट नहीं करना होगा सो सिक्स चैप्टर की एक और असाइनमेंट आपको दी जाएगी जो कि आपको सबमिट करनी होगी सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर जी थैंक यू